നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരാണ് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആർ എം എസ് കറണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ വേണം നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഡി സി കറണ്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ എ സി കറണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡി സി വോൾട്ടേജും എ സി വോൾട്ടേജും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഡി സിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി സി കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഡി സി വോൾട്ടേജിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഡിവൈസും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എ സിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എ സിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എ സിയുടെ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 വൺ സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് അല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സൈക്കിൾ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ ഇതാണ് എന്ത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നു എ സി വോൾട്ടേജ് ആണിത് അത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൽ അറിയാമല്ലോ ഈ ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ അതിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ ഇൻ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഇസ് ഓൾവേസ് സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എ സിയെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ റീഡിങ് കൂടും നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് സീറോയിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യും അതിനെ എപ്പോഴും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇത് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സംഗതി ഈ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം പറയാം ഓക്കെ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ടാണ് റൂട്ട് എൻ മീൻ എന്നാണ് പറയുക റൂട്ട് മീൻ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് മീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയാം ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മീൻ ആവറേജ് എടുക്കണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടും കൂടി എടുത്താലേ ഏതാവുള്ളൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രാഫിൽ ഈ പോയിന്റിൽ റീഡിങ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതിന് വേണമെങ്കിൽ വി വൺ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് വി ടു അതുപോലെ ഇവിടെ വി ത്രീ ഉണ്ടാവും വി ഫോർ വി ഫൈവ് ഒരുപാട് വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഓരോ പോയിന്റിലും വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഇതല്ലേ വി ടു വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഓരോ പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജസ് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു എൻ നമ്പർ ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഉള്ളതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് വി വൺ ഉണ്ട് വി ടു ഉണ്ട് വി ത്രീ ഉണ്ട് വി ഫോർ അപ് ടു ഏത് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും വി എൻ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എൻ നമ്പർ ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് ഒരു സൈക്കിൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആർ എം എസ് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓ
ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് ഇതാ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അല്ലേ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാം ആ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്നുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് അറിയണം എന്നിട്ട് അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജിനെ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ പറയാമല്ലോ ഈ റൂട്ടിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്താൻ ഈ റൂട്ടിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ് ആ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ആവറേജ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഈ നോർമൽ മെത്തേഡ് അല്ല പകരം നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ടൈം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് അതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വോട്ട് എസ് ടൈം പീരീഡ് ഇറ്റ് എസ് എ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഫുൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സി അല്ലേ എ സിയുടെ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ആ ടൈമിനെ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മുടെ എ സി ജനറേറ്ററിൽ പറഞ്ഞു ആർമേച്ചർ കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ നടത്തണം അപ്പോഴല്ലേ ഒരു സൈക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടാം അല്ലേ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ടൈം പീരീഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ടൈം പീരീഡ് കാണാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ആരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ എഫ് അല്ലേ ടു പൈ എഫ് ആണ് എഫ് എന്തായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സൈക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു സെക്കൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോയിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരുപാട് തവണ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എ സി സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഇതാ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ടൈം പീരീഡ് എസ് ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ എ സി സൈക്കിൾ അതുപോലെ ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മീനിങ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് ഫുൾ സൈക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇതുപോലെയുള്ള ഫിഫ്റ്റി സൈക്കിൾസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ വെറും ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇതുപോലെ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെയുള്ള അമ്പത് സൈക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെക്കൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എ സി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സി ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ മച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ട
आर्मस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज डिफाइंड एस द हमके जिकन स्क्वायर रूट डिकना ले आधा स्क्वायर डिकना सॉरी स्क्वायर डिकना पिन्ने मेन डिकना आधा शेष आधा रूट डिकना रूट डिकना ओके तो आर्मस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज डिफाइंड एस द स्क्वायर रूट ऑफ लाइक रूट डिड तो स्क्वायर रूट ऑफ पिन्ने मेन डिकना स्क्वायर रूट ऑफ मेन ऑफ अलाइक इन दिन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ़ वोल्टेज लेवल ऑफ़ पॉइंट लोड़ा वोल्टेज इन्दे स्क्वायर रूट इधर टे एवरेज इधर टे रूट इधर कावेंट इधर तो स्क्वायर रूट ऑफ़ मीन ऑफ़ स्क्वायर्स लाइन ऑफ़ स्क्वायर यू नो स्क्वायर्स ऑफ़ इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ़ एसी वोल्टेज um in one complete cycle okay this is the definition of rms voltage appo notebook li definition ezhudhayittu njan kandittilla adonna definition njan onnu padipikkunnathu adu kritthamayitte note aayittu njan onnu ezhudhi edukkanam appo rms voltage engane kaanam njan aadyam elupathil paranju endake cheyanam nammal mathematically cheyumba square edukkanam pinne mean edukkanam पिना दिन शेष रूट डटते हुए निकलते हुए तो आरएमएस वोल्टेज होता है, ओके? अपन डेफिनेशन में ये पढ़ा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इस डिफाइन्ड आस द स्क्वायर रूट ऑफ लाइक स्क्वायर रूट डटेगा ना स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ लाइक मीन कार्नम इन दिन मीन कार्नम लाइक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ़ एसी वोल्टेज़ साइड में ये तो के वी वन वी टू वी थ्री वी फोर एक्सेट्रा टू वी एन आदि दे इन्दी अनम स्क्वायर्स डटते थे पिन मीन डटते थे स्क्वायर रूट के कंडे वाले जान कितना वोल्टेज़ ने आने दे पीछे बोली क्या आरएमएस वैल्यू ऑफ़ वो नेगेटिव हाफ साइकिल अलग फुल साइकिल आने में लगा रहा है ओके पर हमारे एल्पत्र में डी इट अगर ई मेथड ना हमको फॉलो चाहिए इन द डिफिकल्ट आने पर अगर हमारे एल्पत्र लेकर ने आना आरएमएस वोल्टेज के वैल्यू लेकर आधारित लेकर इन्हें पुआ पर हमको रहा हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ � अपने तो हमारे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन द पढ़ी चुकी वर्णियाँ ऑलरेडी अपने तो बी इक्वल टू बी जीरो साइन ऑफ़ मेगा टी इधर का ओके अदर शेष नम्बर अंदर चाहिए ना देनी स्क्वायर है ना तो हमारे स्क्वायर ही दो हमारे स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर और मेगा टी ना इट मार ओके अपन यान दे दो स्क इन्हें नमले वड़े मीन आड़ करना लाय मीन अंदर वाले इनमें नमक करें यालो एवरेज आड़ करना तो एवरेज आड़ करने देने पदरम नमले दा इन अंदर डे फॉलो चेंज देने पदरम उपयोग करने में दर्दने बैरंड आना इंटेग्रेशन आना इन वन कंप्लीट साइकल अब तो ये जाने आ इक्वल टू जीरो तू तीन बारे में ने मीनिंग अंदा जीरो तू तीन अच्छा वो जो साइकल अंदा ये कंप्लीट है लाइक नमला ये साइकल वाले क्यों बो आह वड़ा नमला लाइक टाइम अड़क जाने गई आह सॉरी टाइम आई टेन रेप्रेजेंट जाने गई वड़ा वोल्टेज जाने गई अरे यार लोग वड़ा स्टार्टिंग टी आई क्यों वड़ा वड़े तो बड़े फुल साइकल टी एंड दीदू कंप्लीट है बस जीरो टू टी एंड वाले नाल अदनात आउट एसी साइकल ले लाए लाम वैल्यूस इन दाई बंद कर दें अब दे इन्हीं नमक की ई मेथड चीज़ इन दावशु इल्ला प्लस 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 स्क्वायर ची अंगने ची इन्द कारी इल्ला बगर इंटेग्रेशन साइकल पर साइकल आका मिल रहा है उधर साइकल आना हमारे चीज़ है अपन हॉल्ड करेंगे बाय टाइम पीरियड में उड़ा कोड करना इन हमारे इधर देने को उड़ा कारण रूट में उड़ा करना लाय ओके अब इतने ही कारण का चीज़ है ना हमारे आरएमएस वोल्टेज लेके पुआना अब तो इधर हम किस पेज पर आया हम को पिन बी आरएमएस इस स्क्वायर और दुबारा कराने के लिए बदलने वाला है रूट वाला ब्लैक यानी ताई हेडिंग उन्होंने माइक आना है ताले जाना होता है अब 
ओके अब जस्टिट्यूट ओके ये नहीं था अरे दा ये पोस्ट में हमने इंटेग्रेट किया अब हम तो देख दाम हियर इंटेग्रेशन हम लोगों का परफॉर्म चेंज नहीं लाइन द आर एस लेट मात्रे रोल नो लो अब इंटेग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू पाइ बाइ ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी होल डिवाइडेड बाइ टू पाइ बाइ ओमेगा ने पारे ना ये पोस्� अब हम कहते हैं v zero square divided by two ना की मार्जिन into one by two ने बोला इसको that means divided by two ने ओके then what is the value of v rms ओके v rms is equal to अब वो बड़ा हम कहते हैं इस square वाले वाले को बड़ा दिया ना रूट अट करना लाइक रूट अट करने ना आह it becomes v zero square ने square ने रूट अट करने square को divided by two ने रूट अट करना रूट अट करने ओके okay? so this is our answer V R M S is equal to V zero divided by root two. तो फिर तो मंसला है लोग root two कम बोले square बड़ा ही square cancel है वो root two square उन दिन cancel है तो वो तो two ने square लिया तो उन्हें root two बोलते हैं बच्चों अब अगर ना root two बनों तो V R M S I square बोलवा कि ये square उन cancel है बड़ा root two बनो तो V R M S equal to V zero divided by root two ने पढ़ाई ना ना expression for R M S value of voltage. Okay. अब हम इधर आ अनुमोदन कंक्लूड किया ना देंगे इतो ये वन बाय रूट है तो वन बाय रूट तो लेने वैल्यू होने लायक है अब वी इधर ना इधर वैल्यू हमने पढ़ी चाहे मतलब ना 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 तो अनुमोदन एक्सप्लेन किया तो वी आर एम एस इक्वल तू वन बाय रूट तो इधर बराबर इधर वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन v0 എന്ന് വെച്ചാരാണ് peak value of voltage അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കൂടി അവിടെ വെക്കണം അപ്പോൾ ആ ഇടി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ 
time angle Point. E point is the voltage on the peak value of voltage, like maximum voltage. Okay, the positive one is minus V0 negative value. Now, V0 is the AC cycle, the maximum voltage on the peak voltage. Now, RMS value is the RMS value of AC equal peak voltage in the 0.707 time cycle. Okay, that's the equation. 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 Now, 0.707 V0 into 100 percentage Mathe angle VRMS is equal to 70.7 percentage of V0 and then Alla Which end the meaning are Ap RMS value of AC voltage in the variable bo Other R cycle in the peak value of voltage in the extra percentage are equal to 70.7 percentage are equal to Atre okay so, RMS value of the result of the peak value of voltage is 70.7% of the RMS voltage. What do you Peak value of voltage is 70.7% of the RMS value of voltage. Okay, so that's it. So, we have to do this. We have to do this. This is the formula. Expression for RMS voltage VRMS is equal to V0 divided by root 2. 1 by root 2 is 0.707. Percentage is 70.7% of the peak value of voltage. So, we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do RMS value of voltage. Okay. Now, we will see similar to RMS current, RMS value of current. RMS voltage is RMS current. We will see the difference in voltage and current. That is the graph. We will see the graph. And the parameter and that is equal to I0. Okay. If we have a different different currents in that I1, I2, I3, I4, I5, I6, so we have n number in diagram. Apathinde lam would square either average it, square root it, the value it, RMS value it. Different values on I1 square plus I2 square plus i3 square plus etc plus i n square whole divided by n root to medita alana nam kethu kitta i r mx kitta alla okay appo nammal okay. nerthe voltage ezhudiya pole current ne current ilekku maatiya mathi v1 ne pagar i1 aakka v2 ne pagar i2 aakka okay appo namukku straight aayittu endu cheyyam derivation ilekku povu inna definition ezhudunna kaari illallo nerthe nammal rms value of voltage ne definition parayeyundayi then we have RMS value of current and voltage in the 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 current. RMS value of current is defined as the square root of mean of squares of the instantaneous values of current in one complete cycle. Voltage in the current and current and voltage in the current and voltage in the current. So, we have to rewrite the voltage in the current and current and voltage in the current. Okay, now we will go to the derivation. So, the right here, we have to do I1, I2, I3, all of them. The instantaneous value of current is the value of current. The derivation is the value of current. We know the instantaneous value of current is the value of current. Another equation, I equal to I0 sin omega 2. We have to set the square, less square, sin square. Then, நமுக்கு அண்டு ச்டிப்பிலேக்கு போம்போ I RMS என்ன ஆக்கினம் இங்கில் இந்து என்ன integration செய்கினம் என்ன பரமில்லா integration from 0 to T I0 square 
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी लाइक इन वन कंप्लीट साइकिल आता डिवाइडेड बाय टी अंदर बोलता है मधी नेक्स्ट चीज़ तो लाइक सेम स्टेप पार्ट नंबर फॉलो चाहिए ना दर ओके आ कारण वोल्टेज का सामान तो कारण तो अंदर लगती है आसमान पर ये वालों आ देन आई आर एम एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये टी के बार नंबर टू पाई बाय ओमेगा ने बोला ना बस जीरो टू टी के बार अंदर बोला था टू पाई बाय ओमेगा आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी होल डिवाइडेड बाय टू पाई बाय ओमेगा नंबर बोलते हैं ना ओके अगले स्टेप में हम क्या इसी रस्ते में पढ़ते रहते हैं अब आई आर एम एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर में हमने पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं बाद की लेटर उनसे लगी डाला जीरो टू टू पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई टू पाई बाई ओमेगा नहीं लाइक अरे जा इंटीग्रेशन के लिए ट्रेन बाग uh, integration from 0 to 2 pi by omega sin square omega t dt like all divided by 2 pi by omega t that is an answer 3 that is equal to 1 by 2 half like substitute here therefore i rms square equal to i0 square into like result of 3 1 by 2 1 लेकिन इन टू वन बाई टू नंबर क्या निकलेगा डिवाइडेड बाई टू नंबर की मार्क निकलेगा तो डिवाइडेड बाई टू दिस बोर्ड इस वैल्यू ऑफ आई आर एम एस लाइक स्क्वायर रूट ऑफ कर रूट ऑफ देखना रूट ऑफ आई सी रो स्क्वायर अंदर आना है तो सिंपली आई सी रो रूट ऑफ टू अंदर नहीं आएगी तो डेट � हम कल जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया ना कि जो मैं किया ना हम कल जो दिया वैल्यू लेकर मार्च किया ना कि ऐसे पर मैं बोले आई आर मस दर इसी को बोले वन बाय रूट टू इन वैल्यू सिरो पॉइंट सेवन सिरो सेवन आन इनटू पी के वैल्यू ऑफ करंट अलाइ तो पी के वैल्यू ऑफ करंट इन्दे सिरो पॉइंट सेवन सिरो सेव आ पर्सन दे लेके मार्च आने के लिए आई आर एम एस इज इक्वल टू लाइक सेवेंटी पॉइंट सेवेन पर्सन दे जो आई सी रो आते ओके अब पीक वैल्यू ऑफ करंट पीक वैल्यू ऑफ करंट इन्दे सेवेंटी पॉइंट सेवेन पर्सन दे जाए दिक्कत आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन्दे नमलन दिया ये टॉपिक लोड़ा मंच लाग गा आर एम एस वोल्टेज Voltage is V in the symbol of V and current is I in the symbol of V. There are two cases of RMS voltage and RMS current. RMS value is not the same as PQ value. So, if you have PQ value, you can see the RMS value. So, if you have PQ value, you can see the RMS value. Okay? This is clear item. Now, let's conclude the topic. Let's conclude the topic. Let's conclude the topic. Let's conclude the topic. तो हमारे VRMS बढ़ चुके, लाइक एक्सप्रेशन फॉर VRMS इंदर आना, डेट इस इक्वल टू V0 बाय रूट टू वन। एक्सप्रेशन फॉर IRMS इंदर आना, डेट इस सिंपली I0 डिवाइडेड बाय रूट टू वन। ओके, तो आना हमारे फाइनल एक्सप्रेशन से बेरा। ओके, अब आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट वाइ, तो हमारे नए रहते हैं इंस्टेंट इंसिडेंटियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जिन्हें यहाँ पर चलते हैं बी जीरो साइनो में इकाई है क्या बी जीरो नहीं आने बी जीरो अब वो इंसिडेंटियस वैल्यू ऑफ करंट है ना हम ले दिए ना तो लेस आई जीरो साइन ओमेगा ये जीरो नहीं आने ये जीरो ओके अब इतने ही कार्य इन लोगों ने अपन हम लोग जिधर जब हम लोग डराए भी दो RMS voltage जो RMS का रंडन हम लोग कंट्रोल दिच्छो दूर वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो चोरी का रंडन वाला भी इम्पोर्टेंट आये थोड़ा क्वेश्चन साइड तो उसके माय कमेंट्स लाइक कर दिया ओके अतरे कार्य लाड हम लोग की टॉपिक की डिस्कस किया नहीं अब हम लोग पुरी टॉपिक के लिए को पोगनो � नम्र डिवाइस तेल लोडें दिए नो कराती बुडम बो प्रयोग सी इन्ना वोल्टेज उम कारण दें दे एक एक्सप्रेशन सामने राइवी आम बोलना दर 
നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത് റെസിസ്റ്റർ ആണ് റെസിസ്റ്റർ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റർ നമ്മളിതിനെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ എ സിയെ കടത്തി വിട്ടാൽ എ സി വോൾട്ടേജിനെ കടത്തി വിട്ടാൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കോയിലാണ് അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരാം എൽ വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡക്ടറിലൂടെ നമ്മൾ എ സിയെ കടത്തി വിട്ടാൽ എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് സി ഓക്കെ ഈ ഡിവൈസിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ കോമണിലും നമ്മൾ എ സി വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡി സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എ സി വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈനോ മേഘാട്ടി അല്ലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി വോൾട്ടേജ് എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോമ്പണൻറ്റിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കിൽ പ്യുവർ ഫോം സർക്യൂട്ടിനാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല എഴുതുന്നത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത് പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് മൂന്നാമത് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ഹെഡിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് എ സി ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ എ സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് വലിയ സൈഡിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ല റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആറ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു എ സി വോൾട്ടേജിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ സി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കാണിക്കുക അങ്ങനെ ആ സിഗ്നലല്ലേ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കാണിക്കും ഇത് എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് ഞാൻ ഇല്ല ഈ റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വി സീറോ സൈൻ ഒമേ കാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന എ സി വോൾട്ടേജിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മീൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ബാറ്ററി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു ഡി സി ബാറ്ററി അല്ല എ സി ബാറ്ററി ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അല്ലേ ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി കാണിക്കുക പക്ഷെ അത് ഡി സി അല്ല പകരം എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓക്കെ ആ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഓം സ്ലോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈസ് എക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് എത്രയാണ് വി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈൻ ഒമി കാർഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദൻ ഫ്രം ഓംസ്ലോ അല്ലെ ഓംസ്ലോ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഓംസ്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ എ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെ എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഓംസ്ലോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ എ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലേഷൻ ന
इन नम्बर देने का हम के इतना चिल्ला कार्यों को डे डिस्कस किया हम बोलना बड़ा ज्यादा कम सुधी क्या आ इप्पो ये रंड इक्वेशंस नम्बर कंपेयर ही आने गए मतलब के रंड लोग बड़े साइन ओमेगा टी बड़े ऐसे नहीं आने साइन ओमेगा टी लाय ओके रंडम और एक फेस से लाना रंडम तम्बे ले वोल्टेज उन कारणों � फेस डिफरेंस अब तो मिल गया, ओके, ये फेस डिफरेंस इन दान में नल्ला कार्यक्रम हमको बढ़िया मंसला काम बचो, ओके, तो बड़े फॉर एग्जांपल नम्बर की टीटल आंसर है लेट, दाप में डर जो प्लस पाइ बाइ टू इन द पर एक और टर्म इंडाय टू तो बिजार क्या, ओके, अंगने आन एंगल, पंगने लिया तो अंगने आन एंग करंटों और एक फेस लगा, फेस डिफरेंस इन दैत्रा फेस इवेंट ऑफ मेगा टी और लोगों मेगा टी प्लस जीरो वन, बट ऑफ मेगा टी प्लस अतरे इन दैत्रा पाइ बाइ टू लगा दबान, पाइ बाइ टू डिग्री, बट रेडियन फेस डिफरेंस में दा 90 डिग्री फेस डिफरेंस इन दम नमक पर आया बटी, पक्षे ये ये प्लस पाइ बाइ टू AC voltage and current in the random same phase learner there is no phase difference between the voltage and the current in the case of a pure resistor circuit okay friend or a phase learner there is no phase difference no phase difference in the meaning of phase difference equal to 0 1 okay over the phase difference in the number of 5 in the power of the letter of your present here अब ये केस ले फेस डिफरेंस पाइ इक्वल टू त्रयाना जीरो देयर इस नो फेस डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट ओके इनी अब हम आपको बड़ा अप्लाई चेंज इधर ला वोल्टेज इन इक्वेशन रहेगा लेकिन इस तरह ला फ्लो चेंज इधर ला करंट इन इक्वेशन रहेगा और तब मेरे ला वोल्टेज हूँ करंट नम्बर ला फेस डि� ये मोन वैल्यूस ने कनेक्टेड चाहिए इतना हमारे बारे के नोरु ग्राफ इन नोरु डायग्राम इन द आ डायग्राम इतना हमारे बोलेंगे ना पेरे फेसर डायग्राम ना ना पढ़ें ओके इन द पेरे फेसर डायग्राम ओ व्हाट इस मेंट बाय फेसर डायग्राम यू एंड बम इट इसे ग्राफ कनेक्टिंग द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट � Alternating current ini, um, aduh tambah ni lala phase difference ni, um, buat ek connect je itu barang kita na, perlu graph ni beli kita na peran anda phaser diagram. Tambah ni lala resistor ni case ni lala phaser diagram barang kita ambono, so dia. Apo, kalau nak kalau lepas lepas barang kita barang kita, voltage dan current ni dua ini lana, orang ini phase lah itu untuk barang kita easy aja tu diagram barang kita betul. Apa ni? 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 So this is our phaser diagram for phaser diagram for a circuit containing resistor only. Okay. Now we are going to see the x-axis matre avishyolo. This is the origin. Okay. Because we are going to see the voltage and current of the current of the current. This is the current of the current. This is the current of the current of the current. This is the current of the current of the current. Okay. Now we are going to see the voltage of the current. अब करंट तो डेढ़ तन्य आ गया आधे फेस लान सेम फेस लान है वोल्टेज तो करंट तो एंड तो पैरल आन गई अदर मीनिंग अंदर आना दे डेरे लांग लगता डिग्री आ रखे जीरो डिग्री है लाइक बोथ आर इन द सेम डिरेक्शन दैट मींस बोथ आर पैरल द फ्रैंगल बिटवीन आई एंड बी इज़ ऑलवेज जीरो दैट मीन और यू रेसिस्टर मात्र में लगा सर्किट इन्दे फेस रे डायग्राम बन गया। मैंने मतलब यार नल कारण हम कह रहे हैं अब फेस एंगल हम क्या करेंगे तो इसमें दे दैट इस इक्वल टू जीरो आयर। ओके अदर करने हो। ये हम कितने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन गया ना? तो मैं यहाँ पे अपना माइक क्या ना? ओके � Graphical 
representation. So, this is the diagonal graph. We will extra wave white and number of graphical representation. Graphical representation. Okay. That's why we will do Y axis random. That's X axis random. Okay. So, we will do AC voltage. Okay, AC volt. So, this is our angle omega t. AC voltage. We will apply it to V equal to V0 sin omega t. AC voltage. I will do one and a half cycle. This is a cycle. This is a half cycle. So, 1.5 cycles. We will do two cycles. We will do it. Okay. अब इधर पर हमारे वोल्टेज आए कर रहे हैं लाइक तो दिस नाउ वोल्टेज सो दिस इस द पीक वैल्यू लाइक एंड दैट इस कॉल्ड द वी सीरो बड़ा जीरो आए क्यों ना रियल बड़े तरह वैल्यू तरह मैक्सिमम इधर पर दिस इस पाई बाय टू इधर तरह आना पाई इधर बड़े थ्री पाई बाय टू आना बड़े तरह आए क्यों टू but I'm going to answer it. I'm going to answer it. Okay. I'm going to answer it. I'm going to answer it. I'm going to answer it. Points are going to mark it. That's why I'm going to answer it. Okay. These are the points. Points. Like. One point is the difference. Of course. It's 90 degrees. Both of you. This is the point. We have the voltage. We have the current. We have the current. Okay. Then we have the current. Paraya lo voltage itu current itu orang ini face dalam ni, rendu nampil face difference pun ada liya. Ado udah ni voltage ni, rendu nampil start ini, ada point ni, rendu current itu start ni, rendu. Okay. Apa nampil dah current itu berikut ni. Nampil ada berikut ni, share sih sila macam ni berikut ni. Okay. Barat itu ni selesa, nama keran ni mana sila kan daughter line sendiri yang prefer ya, okay? Ti barat itu lalu keran dah. Kalau ikut orang ni, so this is the peak value of current and that is what I zero, okay? Enam beram. Kalau ni voltage pun keran dua, dua orang boleh buaya dengan ini, tarik dengan ini. Kalau ni graf ni terkait dengan ini, kalau ni ini 90 ni bagai ni point ni mobile. Current is the peak value of the voltage and the voltage is the peak value of the current. Okay? That is 180 and the same amount. 270 and the same amount. 360 and the same amount. That is the same amount. Now, 90 is coincide. Sorry, 0 is coincide. 90 is coincide. 180 is coincide. 270 is coincide. 360 is coincide. That is the same amount. That is the same amount. That is the same amount. This is the highest value of the product. This is the wrong one. If you look at this, it is correct. If you look at the textbook, you can see the graph. The voltage and current are in the same way. The meaning of the graph is the same. The meaning of the graph is the same. Okay, so this is correct. How do you think this is the correct one? So, let's look at the graph. 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 मैंने कहा था तेरे चांट तो कारण ये वाला बंदा ये इधर का पीक वाली इबड़े आ गए अदर ना इधर इधर तो मिलने दिए नहीं लिया हमारे कॉइन साइड ही नहीं लिया तो रोमा तो मैंने कि वन नाइट इस समय दिए नहीं लिया कॉइन साइड ही नहीं लिया अलग इबड़े कॉइन साइड ही नहीं लिया वही कॉइन Zero kali coincide ya na voltage ini dengan current ini dengan graf kita zero kali coincide ya na 90 is coincide ya na 190 is coincide ya na arah ini lepo nam. Tambil terusnya ya mana itu voltage ini nama kita thick line item current ini daughter line side warna dia. Baru kya? Pagi graf ini kriti mana ya ruwam textbook ini ada. Atau kita clear item dia manusia kya. Pitreng kaya ing lana nama kita AC through ya resistor ini pada kita topik lu ada pelik ini ada. Karena mana ini dalam pelik show. आदिम v equal to v zero साइन ओमे गाती अप्लाई चाहिए देते कारण इधर फॉर्मूला ओम्स लोग भी हो चुके राइम ही दो इधर की टेटल आंसर है i equal to i zero साइन ओमे गाती अदर फर्स्ट पॉइंट आना रंडा आम तो पॉइंट आर रंडे इक्वेशन समझ लो मतलब कंपेयर इधर तो मंसला की वोल्टेज में कारण दम और ए फेस लाना फेस डिफरेंस जीरो आना 
അതിൽ രണ്ടും ഒരേ ഒരേ പാരലായിരിക്കും ഓക്കെ ഫേസ് ഡിഫറൻസിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി മൂ നാലാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എ സി ട്രൂ ഇയർ അസിസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം ഇൻഡക്ടറിലും പിന്നീട് കപ്പാസിറ്ററിലും എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എ സി ട്രൂ ഇയർ അസിസ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന